¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Por fin os traigo el vídeo del auto rellenador láser para mi acuario de Altum, bueno, de Altum y de discos también ahora. Eh, este fabuloso acuario que sabéis que estoy enamorado, que está súper, súper chulo. Y bueno, estoy pues acabando de ajustar temas del zoom. Y sabíais que teníamos pendiente una serie de vídeos. Eh, con eh, lo que era el autorrellenador, también vendrá un vídeo de eh, medidor Milwaukee y del eh, reactor de nitratos. Hoy tenemos el vídeo de la instalación del autorrellenador eh, láser de la marca Mantis. Es un autorrellenador muy económico que, que conseguí hace bastante tiempo, que parece ser que funciona muy bien y que bueno, para estos eh, fantásticos viajes que estoy haciendo siempre me va a venir de maravilla porque bueno, visteis que hice un zoom nuevo, que ahora veremos, con una urna de, eh, de relleno para este fantástico aparatito. Vamos a abrir, vamos a hacer el unboxing de la cajita, vemos todo lo que lleva y inmediatamente lo instalamos y vemos qué tal funciona y si es realmente eh, o vale la pena comprarlo y si es realmente bueno o no tanto, pero bueno, pienso que, que sí que molará. Vamos a hacer el unboxing. Bueno, vamos a ver eh, en qué consiste este equipo de autorrelleno. Como digo, Mantis, eh, muy económico, no sabría decir si costó, es que lo tengo hace mucho tiempo. No sé si fueron 40, 50 euros, 50 y pico euros, pero bueno, si funciona bien, a mí me salva la vida. ¿Vale? Vemos que consiste, aquí tenemos lo que es el macarrón de silicona, ¿vale? Con una pinza, lógicamente, para enganchar en la urna. En este caso, lo voy a instalar en el sump, no en la urna, ¿vale? Y es para que no se nos mueva. Instrucciones básicas. Tenemos aquí lo que es la bomba de subida, la bomba de impulso. Fijaros qué pequeñita. Vamos a ver si... Bueno, tampoco es necesario que tenga mucha potencia. Lo importante es que vaya rellenando eh, poco a poco. ¿Vale? Y una ventaja es que aunque yo voy a ponerlo en una urna de 100 litros de, o de 60 creo que era de, de, de relleno, una urna... De, de un depósito, pues bueno, sí que es verdad que este tamañito nos va bien para la gente que la utiliza para eh, que el autorrelleno sea una garrafa. Pues bueno, esto perfectamente, podemos introducirlo en una garrafa de 5 litros y eh, poder utilizarlo sin tener que tener una urna de relleno, ¿vale? Así que me imagino que este, este tamañito es, es ideal para eso. Luego tenemos aquí eh, lo, vamos, la, la, la piedra filosofal, que sería el láser con el el cristal óptico, que es un imán, podemos ver que es un imán, ¿veis? Que va a la parte eh, interior y el sensor, eh, lo que es el controlador, que va en la parte exterior. Aquí tenemos las luces de eh, encendido, ¿vale? Y luego tenemos eh, una luz roja que nos va a avisar si hay algún problema, sobre todo eh, si por lo que sea, sea ensuciado en la lente, pues bueno, nos avisará eh, con la luz roja, ¿vale? Así que es una cosa, un aparato muy sencillo y fácil de, de instalar. Así que vamos a instalarlo y a ver qué tal. La verdad que ya me hace mucha ilusión porque siempre estaba con la garrafita, después de cada viaje se me había evaporado el agua del, del Zoom y digo, no, Alan, lo tienes hace meses, hay que darle caña. Así que va, vamos a instalarlo y veréis qué que, que guapo, veis qué guapo. Bueno, Vamos a ir abriendo lo que es el macarrón de silicona. Eh, importante, que no lo he dicho, eh, la salida del agua, el macarrón, tiene que estar por encima siempre de la superficie del agua. Cuando lo, lo pongamos con la pinza, ¿por qué? Porque si no, si estuviese sumergido, cuando hubiese una bajada de nivel, automáticamente eh, succionaría y vaciaríamos todo el zoom, ¿vale? Eso es muy importante. Voy a quitar las tapitas, ¿vale? Vale, eh, es muy sencillo. Ponemos la pincita, ponemos el macarrón, ¿vale? Y eh, presionamos hasta que la aprisiona, ¿vale? Aquí la tenemos ya aprisionada y la vamos a introducir la pinza aquí. Como digo, siempre es importante que eh, esté por fuera del agua, 
cuando yo paro el zoom para dar de comer, sube el nivel y es importante que esté eh, siempre por encima del nivel del agua, ¿vale? Introducimos el macarrón en la bomba. ¿Vale? Introducimos la bomba con las ventosas. Bueno, hemos cortado el tubo para que vaya más directo y queda más, más chulo, aquí justito. Luego ya con la ventosita, con agua, pues ya se pegará bien. Ahora mismo no se pega bien todavía, pero bueno. Iremos arreglando el cable. Bueno, eh, la alimentación de la bomba va directamente, como podéis ver, al sensor. ¿Vale? Y el sensor pues tiene su transformador, que es el que le proporciona la corriente. ¿Vale? No lo vamos a enchufar todavía, lógicamente. Pero lo vamos a instalar. ¿Vale? Como podéis ver aquí abajo, ese es el nivel que debe de tener siempre eh, el zoom. Porque yo, cuando alimento, o si se fuese la corriente eléctrica, dejaría de, de, de impulsar la bomba hacia arriba y empezaría a subir el nivel. Yo ya tengo calculado, si esto pasa, eh, que no desborde. Con lo cual, siempre el sensor debe ser el nivel que hay ahora mismo. Con lo cual, lo pongo aquí, justo donde está ahora, y ya está. Puedo, voy a poner un poquito más arriba, porque puede aún todavía rellenar un poco más. Vale. Y con esto lo tendríamos, ¿vale? Ahora solo necesitamos ajustar un poquito los cables para que queden más chulos y antes de enchufarlo vamos a rellenar todo el depósito, que creo que eran 60-80 litros, que son los que tendremos siempre eh, a buen recaudo para lo que va evaporando, nos lo va rellenando y tranquilamente una dos semanas nos olvidamos totalmente de, de estar pendientes del nivel. Bueno, el último cubo ya para el depósito. Esto va muy bien porque nos da infinidad de posibilidades, infinidad de opciones. ¿Por qué? El tener este depósito nos ayudaría si quisiéramos, imaginaros que queremos, bueno, pues tener un pH en concreto por el tema de cría, por, bueno, por el tema del de, de tipo de peces que tenemos. Y estaría genial porque tú en este depósito te puedes poner un medidor y editar eh, cualquier producto para variar pHs y tal, y poner en el depósito los parámetros que te interesan y de aquí siempre iría automáticamente al zoom el agua fetén, es decir, el agua perfecta, a lo que tú necesitas. Así que bueno, es una muy buena opción el tener este depósito, ¿vale? Lo tenemos más o menos relleno, no hace falta más, ¿vale? Eh, como digo, eh, tenemos la bomba, ya está pegadita con las ventositas, la pincita que he parado el, eh, la bomba para ver hasta qué nivel llega, no acaba de llegar eh, al nivel del agua, que eso es lo, lo importante para que luego no empiece a chupar, ¿vale? Y nada, voy a poner en marcha las conexiones, arreglaré un poquito los cables y veremos moviendo el sensor un poquito simplemente para demostrar eh, que funciona bien. ¿vale? Vale. Así lo tendríamos todo bien instaladito. Pásame la cámara, Michael. Vale. Aquí lo tenemos todo instaladito. Tendríamos esta opción, que ahí luego yo pondré el nombre. Aquí tenemos K1, tenemos luz del zoom. Pues bueno, aquí pondremos autorrelleno, ¿vale? Y será este interruptor. Le damos OK, ¿vale? Y ya veríamos que se está poniendo en marcha, ¿vale? Se está reseteando. Perfecto. Ya está la luz verde y todo correcto, ¿Vale? ¿Qué pasaría ahora? Bueno, todavía, como tenía la bomba parada, el nivel del agua todavía está alto. Cuando baje, vamos a hacer la prueba. El sensor... Ah, pues mira, fijaros qué maravilla. Ha bajado el nivel y ya automáticamente se ha puesto en marcha. Lo tenía un poquito alto, claro, como he dicho, para darle un poco más de agua. Fijaros qué maravilla. Ah, pues tira, ¿eh? Buah, fijaros si tira la bomba. 
Fijaros si tira la bomba, qué maravilla. Esto se rellena en un momento. Brutal, ¿no? Qué caña. Fijaros la bombita. Bueno, pues nada más llegue el sensor, el nivel del agua al sensor, láser, ¡pap! Corta. ¡Vamos! De lujo. Ya está. Ya ha cortado y listo. Así que... Autorrellenador láser, económico, sencillo de montar y encima funciona de maravilla. ¿Habéis visto? Ah, otra vez. Claro, hasta que no se ajuste del todo, a lo mejor es, es medio centímetrito es su suficiente para que se vuelva a poner en marcha. Cuando ya corte, ¿ves? Ya está. Perfecto, pero es que sería muy sencillo. Si yo ahora lo bajo un poco, lo bajase, pues ya no se pone en marcha. Ahí, listo, aquí lo tenemos ya al nivel que yo quiero y ya está, hasta que no se evapore no, no va a volver a, a inyectar, digamos, a impulsar más agua. Bueno, pues como digo, bomba de autorrelleno instalada. Eh, un detallito más, poco a poco, eh, iré instalando... Eh, veréis en nuevos vídeos, eh, ya vais a ver en nuevos vídeos cómo ponemos el reactor, que de hecho lo comprobaremos antes y después, los nitratos que hay antes y los nitratos que hay después de, de instalarlo, y bueno, un medidor Milwaukee para TDS, temperatura, pH y tal, ¿vale? Vamos a dejar este zoom a full, una pintadita al óxido, que, que también le hace falta, y en cada vídeo veréis lo que instalamos, y después... Os haré un vídeo eh, completito de todo, todo eh, el equipo, de todo este equipo, urna, PC, eh, iluminación y filtración, ¿vale? Así que nada, un pequeño tutorial que tenía pendiente enseñaros y que lógicamente tenía ganas de enseñaros, pero porque tenía ganas de instalarlo, me hacía mucha falta y ahora me puedo ir de viaje tranquilamente porque este agua, 60 o 80 litros creo que son de autorrelleno, me da la vida. Bueno... Nos vemos, un abrazo y sed buenos, ante todos sed buenos.